Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello. Hello, hello. Hello. One, two, three. Yes, teacher. Okay. Thank you, Miss Hazel. Welcome one more time. Were you sick? Hello, hello. Okay, welcome to another English class. It is eight o'clock. Hello, Miss Joanna. Hello, Miss Sandra. Hello, Mr. Emerson. Hello, teacher. Ms. Hello, teacher. Hello, Mr. Bernardo. Welcome to another English class. This is the class number, let me see, 17. 17. Class number 17. Estamos ya en la clase um, 17. Próximamente. Eh, estamos a tres clases de finalizar módulo. Ok, así que eh, recordarles la realización de las actividad, actividades evaluadas en la plataforma. También um, recordarles la, que próximamente están, estarán recibiendo la encuesta, pero la encuesta la vamos a realizar durante la última sesión, que ¿okay? para poder evitar algún inconveniente, por si se le olvida algún dato, tenerlo a la mano, ¿okay? ya que Insafor únicamente permite tener, eh, bueno, ingresar datos solamente una vez, ¿ok? Y también es parte de su última evaluación, así que les agradecería mucho que no vayan a desarrollar la encuesta hasta el día, hasta el día viernes, ¿ok? Que es la clase número 20, también recordarles que eh, ya estamos próximos a realizar la prueba final, eh, el examen final. Así que si pueden ir avanzando en sus actividades y finalizar, excelente. Ok, so far we are here 11, 11. In the previous class, in the previous class we started, ok, we started, The use of wood. Use of wood. Okay, let's see. Okay, um, here we have the conversation. Do you remember this, this conversation? Okay, bueno, en esta conversación, eh, no, 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 es esta. It's the previous one, I guess. Let me see, yeah. It is this one. Good evening. Good evening, Mr. Vladimir. Welcome. Thank you. Okay, so let's remember. For example, we have listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, a phone call to a travel agency. Vamos a ver. Mark's travel agency, how can I help you? Good morning. I need, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in the smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shadow service? Yes, please. Ok, una vez más. Eh, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. 
Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in the smoking room or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shadow service? Yes, please. Vamos a solicitarle a digamos, dos voluntarios que me ayuden a realizar la lectura. Okay, dos voluntarios. Vladimir, el primero. Mr. I'm sorry, Ms. Vlad Mr. Vladimir and... Sara. Ms. Sara, okay. Vlad Mr. Vladimir, you are agent, the agent. And Ms. Sara, you are Ms. Rosa. Okay. Mark's travel agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April uh, 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa, Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Excellent. Thank you very much. Okay, another two volunteers. Two volunteers, please. One for Agent, another for Rosa. Me, teacher, Emerson. Mr. Emerson, thank you, Mr. Go ahead. Mark's travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to El Salvador on January the 2nd. Sure. May I have you, your name, please? Of course, I'm Rodrigo Gonzalez. Thank you, Mr. Rodrigo Gonzalez. How long are you going to stay? I'm going to stay two weeks. Are you going to stay in uh, a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a short on service? Yes, please. Good. Okay, thank you, Mr. Emerson. Okay, okay. tuvimos la, com, esta conversación y vamos a contestar two of all. Number one. Number one, Rosa needs a double room. False. False, okay. Rosa is going to stay for three days. True. Excellent. Rosa is going to stay in a smoking room. False. 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 Rosa is going to rent a car at the airport. False. False. Perfect. Okay, también eh, vimos el vocabulario y dijimos, ¿alguien me podría ayudar? ¿A cuál corresponde? Eh, shadow service. Shadow service. O oh, mejor doy el número y ustedes me dicen a cuál corresponde. Ok, number one. What it is number one? Wait up, call. Seven. Number one, I'm sorry. Wait, wake up, call. Wake up, call. Perfect. Number two. Laundry service. Laundry service. Laundry service. Excellent. Uh, number three. Right in the room. Excellent. I'm sorry, can you repeat it? Number three, can you repeat it? Fried right. in the room. Fridge. Fridge. Fridge in the room. The room. The room. Excellent. The room. Okay, number three. Excellent treatment. Ah, yeah, yeah, four, I'm sorry, four. Business center. Business center or business center, excellent. Number five. Safe. Safe. Six. Safe. Number six. Single room. room. Single room. Seven. Shuffle service. Shuffle service. Number eight. Shuttle service. And number eight. Wi-Fi internet. 
Wi-Fi internet. Perfect. Thank you very much for your participation. Okay, good. Bueno, ahora tenemos una nueva conversación. Okay, una nueva conversación. Acá va, va a incorporar nuevas preguntas. Okay, y comenzamos. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us? Mr. Gomez, I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, una vez más. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. Una vez más. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long? Are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay, is there any question about the vocabulary that they are using in the conversation? Alguna pregunta con el vocabulario? Is there any question? Okay, is there any question? Okay, what does, how can I help you mean? ¿Qué significa? What is the uh, meaning? What is the meaning of not this question? ¿Qué podemos ayudarle? How can I help you? ¿Cómo le podemos ayudar? Uh -huh. Bien. Eh, let me see. All right. And eh, let me see. Of course. Do you remember the meaning of this expression? Do you remember the meaning? Por supuesto. Exacto, por supuesto. Por supuesto, of course. Okay, the verb arrive. Arrive. What does arrive mean? Llegar. Llegar. Okay. ¿Cuándo estará llegando? Okay. Uh, let me see. How long? How long? What? What? What is? How long? Cuánto tiempo? Cuánto tiempo, okay? How long? Okay, the verb stay, stay. Permanecer. Permanecer, estar. Cuánto tiempo estarás? Yo estaré hasta el Monday, lunes. Okay, single room, single or double room. Sencillo o doble. Excelente. Sencillo. Uh -huh. Este, la. Um, esa, uh, until, ¿cómo se pronuncia? Until. 
Aren't you? ¿Dónde está? Yes. Si no lo, no me recuerdo. Arriba, en, en, ahí donde estaba leyendo en la, en la anterior. Ah, aquí. Ahí, ahí. Uh -huh. Vaya, ese significa hasta. hasta. Me quedo hasta el lunes. Ok. Ok, en ocasiones se va a escuchar, en ocasiones lo van a pronunciar únicamente las últimas. Bueno, en ocasiones lo pronuncian con till, till, solo así, till. Till, till. Y en, y en ocasiones lo, lo pronuncian completo, dicen until, oh. until. Ok, así que si le dicen till Monday, le están diciendo que hasta el lunes. Okay. Till Monday. O si dicen until Monday, también. Ok. Okay, another question. Another question. No. Nope. Okay, esta conversación bastante sencilla. Okay, usualmente vamos a practicarla okay, con nuestros compañeros. Okay, traten de eh, cambiar roles. Cambiar roles. Okay, vamos a practicar por, considero que dos minutos. Okay, dos, tres minutos. Okay, here we go. How long are you going to stay? Hello, Miss Hazel. Hello, hello, hello. A Imelda no le sirve el micrófono. No lo puede activar, dice. Ah, vaya. Eh, Miss Imelda, si puede, eh, algunas veces es eh, 
que se configura mal cuando están iniciando en Zoom. Le recomiendo que salga de la sesión y vuelva a intentar ingresar. Y cuando le da a comprobar mi audio, le dé utilizar la de mi dispositivo. Sí sé que escucha, pero solo veo el chat y no ha escrito nada. Ya va a ingresar. Sí. Aquí está Mr. Franco, que puede practicar con él. Okay. Está lento porque a mí no me abre la cámara. Está cargando. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. hola, hola. Hello, hello, mister. Hola, ¿me escucha? Sí, mister, lo escuchamos. Hola, hola. Yo solo a usted le escucho. Hola. Creo que tiene problemas con su internet, Mr. Eduardo, porque no le escuchamos con claridad. Hola, hola. No, está la cámara desactivada, eso no me sirve. Me sirve. Y a mí me escucha, teacher. Sí, yo lo escucho clarito, usted. ¿sí? Qué raro. Y que mi interés que quizás también está fallando, pero usted se ve con movimiento, pero no se ve que el micrófono funcione y la cámara no la activo, no puedo. ¿El mío o el suyo? La mía. No me la activo. ¿La cámara? Aparece, sí, aparece cargando desde que te rato. Qué raro, ¿verdad? Primera vez que le sucede, ¿verdad? Ah, sí. Más ahorita que estoy desde la laptop. Qué extraño. ¿Y si intenta ingresar, intenta salir e ingresar? No, no, no. Hello, finish. Hello. Did you practice? Eh, sola, sí. <laughs> sola. O sea, sí, yo le estaba leyendo, pues. Ah, vaya, si quiere le ayuda a practicar. Mm, vaya. Eh, no sé si lo compartiría usted o empiezo o okay. qué. Sí, lo que estoy compartiendo, mis. ¿Lo puede visualizar? Ah, vaya, sí, sí, sí. Ok, excelente. Vale. <coughs> eh, Max Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14. No, perdón, no es esa. <laughs> Ah, yo di de ayer. I'm sorry. Okay. Hello, I need to make a reservation. Ay, espérame, ¿qué? Ah, ya, ya vi. Ah, sure. Eh, may I have your name, please? Of course. I'm, I'm Rodrigo González. Mm, thank you, eh, Mr. Mr. González. Eh, when are you going to arrive? 
I'm going to arrive on Monday 15th. How long are you going to stay with you, Mr. Gonzalez? Us, with us. With, with us. us, exactly. With us, okay. I'm going to stay until Friday. Are you going to, to make the reservation for a single or a double room? A double room, please. Okay. <laughs> Excellent. Ahora usted es Gerard y yo soy Jean. Jean. Okay. <clears throat> Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Rodrigo. How can I help you? Uh, hello, I need to make a reservation, please. Of course. Ah, I'm sorry. Uh, sure. May I have your name, please? Uh, of course. I am Alejandra Serrano. Thank you, Ms. Serrano. When are you going to arrive? I am going to arrive on Monday, uh, Monday 5. 5th. Ah, Monday 5th. Uh -huh. How long are you going to stay with us? I me confundí. Pérez otra vez. How okay. long? Uh -huh. Okay. I'm going to stay, stay until... Stay? 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 Stay. I am going to stay until uh, Tuesday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Uh, are you going to pay by credit card or by cash? I know. <laughs> As you know. <laughs> Why not? Why <Porque> not? <laughs> I don't know. Okay. Eh, Thank okay. You. okay, single room. Me bloqueó, me bloqueó la mente así. <laughs> Horrible. Okay, lo que le preguntaba es que si iba a pagar con tarjeta. Con tarjeta o. Oh. By cash. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo sería? I pay. I'm no, going I, to pay I... or I. No solamente dice by credit card or by cash. By cash. Okay. Cash. Okay. Very good. Thank you, Miss. Gracias a usted. Voy a... Voy a... Eh... Hello, hello. Alguien dijo teacher. Así se escuchó. <laughs> Alguien dijo teacher, pero no sé quién. Hello. Hola, teacher. Ok. Hoy sí ya pudo, Miss Hazel. No, me desconecté de la laptop porque no me cargó la señal. Y Eduardo me comentó de que él está teniendo problemas porque donde está yo, él está lloviendo bastante. Ah, ok, sí, por eso se le escucha como un robot. Sí, cortado. Ok, gracias. Yeah. Ok, muy bien. Vamos a ver los... Ok, vamos a ver... Jesus. Uh, voy, a tratar de, voy a tratar de estar pendiente a esta la lista. Ok, it's ok, Mr. Eduardo. All right, here we go. Uh, let me see. Um, okay. Vamos a ver. Voluntarios. Voluntarios para la conversación. Volunteers. Me, teacher. Miss Sandra. Okay, another volunteer who wants to help Miss Sandra. Vladimir. Mr. Vladimir, thank you. Okay, so here we okay. have the conversation. You choose the characters. Okay. Hello. Thank you for calling the the Grand Plaza Hotel. Uh, this is Letty. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Vladimir Rodriguez. Thank you, Mr. Rodriguez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Monday, fifth. How long? Uh, how long are you going to stay 
with you, Mr. Rodriguez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a W room? A single room, please. Okay. Excellent. Okay, so la pronunciación is the with us. With us. With us. With us. Okay, eh, ahí es como una U. Como una, oh. no, es como una A, pero cerrada. Oh. Us. Us. Okay, with us. Okay, sí, le, muy bien. Bueno, vamos a pedir otros dos voluntarios para poder eh, escuchar la conversación. Two more volunteers. Me, teacher. Miss Alejandra, who wants to help Miss Alejandra? Mr. Emerson. Mr. Emerson, okay. Mr. Emerson and Miss Alejandra. Okay. Hello. Uh, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is uh, Alejandra. <laughs> How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of nice. course, I am Emerson Calix. Thank you, Mr. Calix. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday, first thing. How long are you going to stay with us, Mr. Calis? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Bye. <laughs> Excellent. Good. Muy bien. Otro dos voluntarios. Two more volunteers. Me, teacher. Me, Sara. Okay. No volunteer. Yo le ayudo. Thank you, Miss Yancy. Miss Yancy and Miss Sara. <coughs> Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jem. How can I help you? Ahí está el agua Hello. I know to make reservation. Sir, may I have your name, please? Of course. I am Yancy Olivares. Thank you, Miss Yancy. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday on 24. How long are you going to stay with us, Miss? Jancy, I gone to a site on oh, until, until, until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Excellent. Very good. Solo vamos a practicar. Stay. 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 Mm -hmm. Stay. Stay. Muy bien. Muy bien. Eh, stay until Monday. Muy, muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a... Lo que vamos a hacer es crear nuestra, propio, eh, nuestra propia conversación. Ok. He sacado preguntas. Ok, ¿qué debemos de realizar? Voy a compartir con ustedes otra pantalla. Ok, vamos a hacer estas preguntas. Ok, en nuestra conversación, ok, aparte de todo el script que se utiliza, tenemos que eh, preguntar en qué le puedo ayudar, en qué le puedo ayudar, perdón. How can I help you? May I have your name, please? Puedo tener su, eh, su nombre. When are you going to arrive? ¿Cuándo llegará? How long are you going to stay? With us, cuánto tiempo estará con nosotros, 
Are you going to make the reservation for a single or a double room? Se hará la reservación para eh, eh, sencilla o doble. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Estará en un dormitorio donde se podrá fumar o no. Are you going to need the shadow service? Are you going to pay by credit card or by cash? By credit card or cash. Ok, también mencionar a dónde va a viajar y utilizar la palabra check in and check out. Check in and check out. Ok. Eh, all right. Eh, puede utilizar eh, su nombre como agent, okay, el nombre de la gente, el nombre de quien está reservando. Ok, y esa es la información que vamos, tenemos que cumplir para la conversación. Ok. All right. Booking a hotel room. Ok. Eh, is there any question? ¿Alguna pregunta con las preguntas o con las palabritas? Is there any question? No. Okay. Bueno, entonces vamos a ir a la conversación. Okay. Here we go. Is for 
cook if you need to take I hope I need to keep it. May I have your name, please? It's my sweet. Hello, hello, hello. Oh, please. My name is Fernando. Oh, ¿Alguien está haciendo teacher y después la vamos a practicar? Ok, no problem. How long are you going to stay with juice? How long are you going to are you going to stay with you? I'm going to travel across. Um, I'm 
is mopping. Oh, no, that's mopping. Let's To me, I told you, Oh, you pay my card. Okay. Oh. I'm going to travel. I don't want to pay my credit plus credit. Hmm. Ya terminó, pues. Ya. Ya, ahí me ganó. <ríe> Cuando gusta practicamos. Dame un momentito nomás. Ok. Okay. Oh, it's not the smoking thing. Um, aquí no sé cómo, cómo contestó usted la, la que dice... 
Are you going to need the shower service? O sea, si necesita el servicio. ¿Qué puso? Si lo necesito o, o cómo. Yo le puse que, que no. No, I don't know. Uh, no, I don't need it. Mm -hmm. Así nomás, así de simple. And, sí, yo sí le puse no sé. No, I don't need it. Bueno, sí, por favor, lo voy a poner así. Así, bien sencillo. Voy a pagar con crédito o cash. Um, Ahí en, en going to travel to es nombre de, de país. Sí, ¿verdad? ¿A dónde vas a viajar? Yo voy a viajar a, o sea, el nombre de un país sería ahí, ¿verdad? Sí, o un lugar. Sí. ¿Dónde quiero ir? Eh, y allí en el último, ¿cómo tenemos que responder? En check in, check out. Check in es el día en el que usted va a llegar. Es la fecha. Es ah, la, la fecha, fecha, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Ahora que las tenemos que leer, o, o sea, usted va a leer las suyas, yo las mías, o cómo? Yo le pregunto y usted me responde las la, la que oh, Ah, ok. ¿Va quién empieza? A ver, le comienzo preguntando yo. Uh -huh. Hello. This is the uh, Sheraton. Hotel. How can I help you? Hello, I need a reservation. Of course. Uh, may I have your name, please? Of course. I am Leti Peraza. Where are you going to arrive? I will arrive next Monday. How long are you going to stay with us? Uh, two months. And you're going to make a reservation for a single or double room? Allí unió dos. Esa es la siguiente. ¿Se saltó o la unió? Es una sola. Santo Dios. Are you going to make a reservation for a single? Esa es una sola, entonces. Uh -huh. Ok. Double room, please. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking room, please. Are you going to need a shadow service? Yes, please. Are you going to pay by credit card or, or cash? Credit, please. Where do you where do you going to to travel? Mm. I am going to travel to Madrid. What day are you checking? Uh, October 29. Hmm? Uh, I check out November 10.
in date of the checkout? Uh, November 10. Okay. Thanks for call. Yes, damn. Ay, aquí me faltó algo, fíjese. Pero, pero me quiero ver si lo corrijo. Uh, hello, Sandra's Hotel. How can I help you? Yes, I need to make a reservation. Um, may I have your name, please? My name is Emerson Cali. Um, when when are you going to arrive? I'm going to arrive on twenty seventh. You lie. How long are you going to stay with us? With us? I'm going to stay two weeks. Yes, ma'am. Are you going to make the reservation for a single or a double room? I need two double room. Are you going to stay in a smoky? Creo que ya terminó. No sé si se ve bien. Se oye bien. Se entiende bien. Vamos a ir a Dubai. Es nuestro sueño. Pensando que este año es el mundial. ¿Será que nos oyó o no nos oyó? ¿Nos oyó, teacher? Eh, ¿Practicando o no? Ah, ¿quiere que, que contestemos lo que pusimos? Si gusta. Pero creo que les hace falta, por ejemplo, una introducción. Por ejemplo, ¿a dónde estamos llamando? ¿Cómo se llama, la, cómo se llama el hotel? Diría yo. O el nombre de la gente, de la persona que está recibiendo la llamada. Ah, es hacer como la conversación anterior. Yo no entendí que íbamos a contestar las preguntas. No, no, era crear, la, crear una conversación utilizando esas preguntas. Pero aquí ya está fácil, ya, ya, la tienen, ya tienen lo más robusto solamente de agregar como... El greeting, como el saludo. No me cabe. Tendríamos que hacerlo en otro par. Aquí. Va. Ah, pues. Quiero ver. Solo le voy a ir copiando, entonces. Pongámosle nombre, pues. Pongámosle José y pongámosle Yancy. Va. Bye. Sí. Está bueno. Que lea el teacher para que no vea bien. Dancing. Sería. Hello. Thank you for calling. Thank you for calling. Creo que sí, así se escribe. Thank you for coming. De um, un hotel de Dubai. Señores, busquemos en internet. Ahorita vamos a buscar uno. Pero... <ríe> o invéntenselo. No, pero teacher, si vamos a ir a Dubai, pongamos de verdad un hotel de por allá. En Dubai ha de ver un Paris Hilton. Ha de ver un Hilton, sí, ha de ver un Hilton. De Hilton. 
hotel. Tiene que haber this un is, This is Jassy. How can I help you? Okay. I help you. Oh. Así. Vale. Viene José. Y nos dice. How can I help you? Bye, está. Viene José y nos va a contestar. I need Hello. to make a reservation. Hello. Um, I need to make reservation. Aquí está. Y lo vamos a dar en rojito para que sepa el teacher que eso fue lo que contestamos. Luego va Chancy. Sure, may I have your name, please? Uh -huh. Then, sure. Um, sure. May I have your name? Please. Please. Ay, me hubiera necesitado una regla. José. <laughs> of course. Lo único que después me voy a quedar escribiendo en inglés, teacher. Cami. Después me voy a quedar escribiendo en, en inglés. ¿Por qué, mis? Bueno, ya, ya me voy acostumbrando ahí. Excelente. Acabo de ver en internet y un y, un, y el y el, el hotel más grande. Allá en Dubai es el Burj Al Arab. Pues sí, que valga la pena, Javier Hasté. <risa> <risa> y se traduce Torre de los A. Tober. Finish. Sería no, la misma. Más o menos, estamos queriendo incorporar. El check-in y check-out. Y nos faltaría el viaje. Pero no sé si estaría bien así. Lo hemos puesto así. Good morning. You are coming to the Las Palmas. My name is Hazel. Is Hazel. I need to make a reservation. Of course, may I have any please? Sure. Thank you. Thank you, Mr. Lopez. I don't know. Pray, wait. What are you going to say? I'm going to arrive. Torrey, PM. Okay, Mr. Lopez. Checking is up to be. It's going to be bien. Are you going to be aquí, aquí es donde donde pensábamos poner en este en esta parte que eh, como <tose> específico que una semana entonces ella me va a decir que mi entrada va a ser el, el el 15 de octubre y de siete días el 22 de octubre. No sé si estaría bien así. Sí está bien como se está diciendo mencionar una vez el check in y el check out. Chicken is going to be. Entonces, o sea, okay. arriba sería check-in. ¿Mm? ¿Ya, ya lo incluyó. Your check-in is. ¿Qué es el check-in? Sería October. October. At 3 p.m. No creo usted que se escuche repetitivo, José, que, que la gente solo le debe de confirmar nuevamente entonces la, eh, la fecha de salida y la hora. Pues 
eh, la única vez que he estado en un hotel y la reservación que estuve fue por tres días, así me lo dijeron, de Vaya. que me especificaron por la hora para que no me fuera ah, okay. a pasar. Que, bueno, la vez que me dijeron a mí, me dijeron que tenía que, aún que estar listo, básicamente afuera, una hora antes de la, de la, de la hora, hora en que llegué. Sí. October. ¿Sí? ¿Estará bien así, teacher? Sí, mister. Está bien. Okay. Y la parte del viaje la pensábamos complementar con esta pregunta. Aprovechando que se está preguntando si va a querer servicio de transporte, preguntar como a dónde va a viajar para programar el que sería como un taxi. No, no, es que ¿a dónde, a dónde va a viajar es el país, por ejemplo, de origen. Mm, ya. Uh -huh. Creo que ya lo incluyó arriba. Arriba. Y más que el país, es como un lugar, vea, el que se determinó. Uh -huh. Bueno, ¿a dónde están viajando? Las no palmas. Le... No, a las palmas, pero no, no me puesto directamente país. el país. I need to make a reservation, of course, man. Let me increase. I'm going to arrive. Okay, where are you? Aquí le puse abajo. Dice Hazel. Where are you going to? Where? Oh. Sí, hace. Entonces, ¿qué ve? When are you going to arrive? Ah, puede poner. Donde dice, where are you going to arrive? ¿Cuándo va a llegar? Y pone, I'm going to arrive to eh, Costa Rica, por ejemplo. I'm going to arrive to, to Costa Rica on... Motor, ah, ok. Y se me hace, ¿no? Ok, ya se acabó Ajá. el tiempo. Ok, ya entonces... solamente incluya una despedida, José. Bueno, ¿qué le pongo? All right, welcome to another English. Welcome to another part of the class. Bueno, antes de inici iniciar la actividad de la conversación, ok, eh, voy a tomar la asistencia. Ok, today it is. We see today it is Tuesday. Tuesday, ok. Eh, Alejandra María Serrano. Present teacher. Thank you, Miss. Eh, Brian Alexander. Carlos Alberto, Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Douglas Arturo Hernández Melgar. Present teacher. All right, thank you. Franco Núñez, Monroy Calix. Thank you, Mr. Eduardo. Mr. Emerson, thank you. Um, Hazel Sofía. I am here, teacher. Thank you. Pineda Castro. Pineda Castro. Eh, Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa, Eunice Alfaro de Canales, 
Present teacher. Jose Alexander Hernández Carvajal. Present teacher. Thank you. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Good. Neftali Garcia. Mr. Neftali Garcia. Present teacher. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Sir. Sara Vigail. Present teacher. Guillén Cruz. Present. Yancy eh, Raimundo. Present teacher. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Alba Isis López. En Miss Ellen Daniela. Ok, bueno, ahora vamos a ver. Teacher. Miss Imelda, ya le tomé la asistencia. Sí, pero no, no, no fue, podía conectar del celular y estaba en el trabajo, pero ya estoy en casa. Excelente, Miss. Gracias. Ok, vamos a iniciar. Teacher. Hello. Una consulta, la primera lista la pasó. Lo olvidé, pero... Ah, ah. Es que se me desconectó un ratito y creí que en eso había pasado la lista. Ah, ok. Nos fuimos de un solo a la práctica, pero aquí ya tomamos la asistencia y falta la una. Bueno, eh, vamos a, a escuchar las conversaciones okay, con las preguntas. Ok, así que aquí vamos. Eh, voluntarios, any volunteer? Are some volunteers? Me, teacher. Miss Joanna. Okay, who is your partner, Miss Joanna? Yo solo le hice, teacher. Ah, okay. <laughs> o sea, pero si quiere la comparto y que alguien me ayude. <laughs> okay, compártela. Okay. Sure. Okay. Uh, good evening. Thank you for calling a Canales Resort. This is Lisbeth. How can I help you? Uh, hello. I need a I need a reservation. May I have your name, please? Sure. My name is Fernando Alfaro. How long are you going to stay with you with us? Uh, well, I'm going to stay until Friday, 28th, November. Are you going to make a reservation for a single or a double room? Uh, a double room, please. I'm going to travel with my wife. It's honeymoon. <laughs> Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Um, non-smoking room, please. Uh, are you going to need the shuttle service? Yes, of course. Please. Are you are you going to pay by credit or cash? I, I'll pay by credit card, please. I am going to travel to Germany. Um, my check-in is at 3 p.m. and my check-out is at uh, 1 p.m. Am I correct? Uh, yes. It's correct. Yes. Okay, thank you very much. All right, thank you, excellent, okay. Otro voluntario, voluntarios. Voluntarios. Volunteers. Okay, ¿Qué, ¿qué tal? Si nos ayuda Mr. Emerson y Miss Sandra. Ok. Ok, teacher. Aquí eh, soy yo. Hello, Sandra is here to order. How can I help you? Yes. Hello, I need to make a reservation. May I have your name, please? Of course, my name is Emerson Calix. When are you going to arrive? I'm going to arrive um, on July 27th. How long are you going to stay with us? 
I'm going to stay two weeks. Are you going to make the reservation for a single or a double room? I need a double room, please. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shower service? No, I don't need it. Are you going to pay by credit or cash? I'm going to buy credit card. Uh, are you going to travel? I'm going to travel to Santiago de Chile. Nice. Check, uh, check in. 27th July. Check out. 17th June. Okay. Good. Okay. Solamente la pronunciación de pagar, que es pay. Pay. Pay, exactly. Pay. pay. Muy bien, pay. muchas gracias por su colaboración, for your participation. Vamos con Miss Hazel and Mr. Bernardo. Good morning, you are calling to Hotel Las Palmas. My name is Hazel. How can I help you? Good morning, Miss Hazel. I need to make a reservation. Of course. May I have your name, please? Sure. I am Jose Lopez. Thank you, Mr. Lopez. Nice. How long are you going to stay with us? I'm going to stay for a week. Where are you going to arrive? To arrive. To arrive. I'm going to arrive to Costa Rica on October 15th at 3 p.m. Okay, Mr. Lopez, you check in. Is going to October. October 15th at 3 p.m. o'clock and you check out in going to October 22 at 3 p.m. o'clock. Vea ya. Porque ella lo hizo, no yo. Are you going to make the reservation for a single room or a double w room? A single room, please. Are you going to stay in a smoke room or not a smoke room? A non-smoking room. Are you going to need the sure service? Yes, I need the shuttle service, please. Are you going to pay by credit card or cash? I'm going to pay cash. Okay, Mr. Lopez will be wait for you a bit. That's it. That's it. Okay, good. Thank you. Solamente, muy bien, excelente integración de las preguntas. Solamente recordarles a, a la práctica de double, double room, double room. Double, double room, double, double, double room. room. Double. Exactly. Ok, ¿qué tal? Eh, en, en la sala 5, no sé qué nos dirán, estaba Miss Alejandra, Mr. Carlos. Mr. Neftali and Miss Jenny. Tenemos alguna participación? Ok, entonces procedemos a, con Miss Sotelo. Miss Sotelo. Mr. Hernández Otelo. Hello? Ah, okay, they are sharing screen. 
Aquí está. Mis compañeros, Jansi y José. Hola. <laughs> Bye. Hello, thank you for calling. The Hilton Hotel is, is Jansi. Well, well, can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Alex Carvajal. Thank you, Mr. Carvajal. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Monday 30. How long are, are you going to so stay with us, Mr. Carvajal? I'm going to stay until Friday. Are you going to make this reservation for single or double room? A double room, please. Are you going, going to stay in the in a smoking or no smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the 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 Sharon service? Yes, please. Are you going to pay by credit card or cash? I'll pay by credit card. I am going I am going to travel to Dubai. Change in three 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 a.m. Monday p.m. Monday check on three three p.m. 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 All right, good. Okay, uh, we need to practice the pronunciation of the verb pagar. Okay, that is pay, pay, pay. Pay. Exactly, pay. Pay. Exactly, thank you very much. Muy bien. Uh, all right. Excelente. Uh, I don't know if we have more volunteers, more volunteers. Volunteers. Ok, well, eh, let's practice. Vamos a practicar eh, el uso de wood. El uso de wood. Vamos a, voy a colocar eh, una oración. Una oración. Y ustedes me tienen que decir cómo la convertimos a más formal o de una forma más educada. Tenemos, I want to go out for dinner. ¿Cómo podríamos transformar esto? a una oración más educada o más formal. I want to go out for dinner. Quiero salir por o quiero salir a cenar. Okay, I'm going to help you out. Can be I would like to go out or dinner, oh, Jesus, dinner, ok, aquí ya la transformamos y bajamos un poquito el nivel, ok, de, para sonar, I would like to go out for dinner, please, me gustaría salir a almorzar, por favor, ok, good, another sentence, another sentence, I'm going to paste it out another sentence, Okay. One second. Jesus. Okay, how about these two sentences? Okay, number one. ¿Cómo la podemos transformar a una, a un, more politely? 
more polite. He wants to eat at McDonald's. ¿Cómo podría ser? He wants to eat at McDonald's. Utilizando wood, ¿cómo podría ser? I'm sorry. He would. He would. Like to go. He would. Like to eat. Like to eat. To eat. To eat at. McDonald's. McDonald's. He would like to eat at McDonald's. Okay, pueden ver cómo se transforma la oración. Okay, aún eh, más podemos llamar más educado, más cortés. Okay, next what next sentence. They want to eat fast food. They want to eat fast food. ¿Cómo podría hacer esta oración? The sound of wood. They plan, plan to eat fast food. Eat food. Fast food. Excellent. Fast food. Miss Imelda. Excellent. They would like to eat fast food. A ellos les gustaría comer comida rápida. Ok. More sentences, more sentences. Okay, here we have more. Ahora vamos a ver las formas, incluso preguntas. ¿Cómo la podemos transformar? Okay, the question form. Okay. Okay, do you want some more ketchup? ¿Cómo podría ser? Me gustaría estar ofreciendo a, eh, a alguien, por ejemplo, a su jefe, okay, o alguien que conoce por primera vez. ¿Cómo podría ser? Do you want some more ketchup? ¿Quieres más ketchup? Do you want some more ketchup? ¿Cómo lo podríamos transformar? Okay, les ayudo. Podría ser. Would you like some more ketchup? Okay, would you like some more ketchup? Okay. Next, give me that bill. Give me that bill. Dame ese billete. Okay, ¿cómo voy a hacer? Esa factura. You will like, no, will you like? Would you like me? Would, I'm sorry, would you, would you would. like? You would. You would ah, lo podemos hacer en pregunta también. Would you like? Would you? Would you like? Okay, podemos utilizar like. Me the beach. Would you like? Would you like to give me? To give me, te gustaría darme el billete. All right, number six. Bring me some water. ¿Cómo podemos transformar esto? Bring me some water. 
teacher podríamos usar siempre would you would you like would, would you mind también pueden utilizar eh, would you mind bring bringing me some more water pero ahorita estamos viendo eh, solamente el modal verb would o would like Podría ser, would you bring me some water? Ok, acá la oración ya no sería te gustaría, sino que me traerías más agua. Recuerden que el, solamente el, la palabra would modifica el verbo y hace que suene como comprarías, te gustaría. Bailarías. Ok. All right. Bueno, ese fue el uso de wood. El uso de wood. Eh, ahora vamos a ver el uso de be going to. Be going to. Ok. Be going to. Ok. Bueno, en inglés, compañeros, se utilizan dos expresiones. Cuando nos referimos al futuro. Okay, al futuro. Tenemos la expresión will. Will. Y tenemos el uso de be going to. Be going to. Recuerden, cuando usted vea la palabra be. Ok, no es que así lo vamos a utilizar en, la, en las oraciones. Está haciendo referencia que tenemos que utilizar el verb to be. El verb to be. Por ejemplo. ¿Cuál es el verb to be de... Eh, vamos a recordar, I, ¿cómo sería? I am, am, am she, is, is, they, are, are eh, he, is, is, it, are, is, are, is, is, it is, all right, bueno, it is. very good, muy bien. ¿Cuándo utilizamos el be going to? Bueno, eh, los utilizamos para hablar acerca de planes en el futuro, ok, o intenciones en el futuro. Ok, eh, por ejemplo, alguna, algún plan en el futuro puede ser su siguiente vacación, ok, eh, planes para, primero de Dios estamos vivos, para Christmas, ok, para Christmas, para el siguiente año, que okay, algo que usted está programando. Ah, también, Perdón. Ah, ok. Entonces, ese es cuando vamos, en este, en este entonces vamos a utilizar el be going to. El be going to puede ser traducido al español, por ejemplo, cuando se dice, yo voy a ir. Ella, eh, ella estará en España el siguiente año. ¿okay? O ella o nosotros iremos de vacaciones ¿okay? la siguiente, el siguiente mes. Ok, eso puede ser en español, el, be, el uso del be going to. Bueno, vamos a ver cómo está conformado el be going to. Y, se, y se, está compuesto por, primero, sujeto. Ok, what are the subjects in English? Tell me the subjects in English. I, what else? What else do we have? I, she, 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 she it's you. We there, we they. We they, ok, muy bien. Esos son los, um, esos son los sujetos, muy bien. En inglés, regularmente a la hora de hablar, a menos que sea imperativo, casi siempre utilizamos los sujetos. Muy bien. Después de eso tenemos eh, be, el verb to be. Ya saben, she is, he is, we are. Después de eso vamos a colocar going to. Going to. Ok, no tiene que olvidarse de la preposición to. To. Si usted dice, I am going play, está incorrecto. Tiene que colocar siempre la preposición to. Y el verbo tiene que ir en ing. Acá tenemos unos ejemplos. Ok, en su forma, en su forma afirmativa. Utilizar, I am going 
to work. I am going to work. Next, um, she, he, or it, vamos a utilizar is, ¿verdad? Entonces puede ser, she is going to work. He is going to play soccer next month. Eh, they, utiliza, cuando utilizamos los plural, plurales, we, you, or they, vamos a decir, they are going to watch a movie. Um, you are going to play basketball. They are going to have English class. All right. Después tenemos las formas negativas. En las formas negativas, vamos a colocar la palabrita not. Ok, not. Tenemos, I, I am not going to work. She is not going to uh, study today. We are not going to watch a movie. También en esta parte de la forma negativa, en esta parte de la forma negativa, acá, pueden utilizar las contracciones del verb to be. No sé si se recuerdan. Por ejemplo, I am not, she isn't, they isn't, we aren't, they aren't. También se puede utilizar la contracción. ¿Cómo está? Ahora vamos a ver la forma pregunta. The question form. Por ejemplo, what am I going to work? Ok, si en caso necesitamos una WH question. Si no tenemos WH question, únicamente vamos con el sujeto. Is he going to work? Are you going to work? Ok, únicamente cambiamos la posición del sujeto con el verbo. Ok, y así se, así se forma el verb to be en la forma afirmativa. Negativa y interrogativa. E interrogativa, perdón. Interrogative form. Okay, now here we have. Um, okay, veamos la forma afirmativa. Se me ayuda. Number one. I am. Mm -hmm. I am. Going to. I am going to. Watch cars. Watch cars. Okay. Es wash, lavar, wash. Wash. Ok, you. Are. You are. You are. Going to. Going to. Going to. Eh, casi no escucho, podrían, podrían repetir. You. You are. You Ajá. are going to. You are going, going to. to Wash cars. Wash cars. Okay, she. She. Is. She is. is going to wash cars. Is going to wash cars. A they. They are. Going, they are. Going to. Going to. Wash cars. Okay, veamos. Wash cars. I'm going to. You are going to. She is going to, they are going to. Ok, esta es la forma afirmativa. Ahora veamos la forma negativa. ¿Cómo sería la primera? I. I am. Negative. I, negative. Am, I am not. I am not. I am, I am not. not. I am not. Going to buy going a to. pen. I am not going to buy, buy a pen. Excellent. I am not going to buy a pen. Number two. You. You are, are, are not, not going to. Going you, to. Okay. You are not going. Okay. Veamos. You aren't. Puedes utilizar la contracción. You aren't. You aren't going to buy a pen. 
O puede utilizar you are not going to. Ok, eh, la número tres. Did she eat? Isn't going, Isn't going to mm -hmm. buy a pen. Buy a, a pen. Very good. Isn't. Veamos la última. I am going to. You aren't going to. Muy bien. Excelente. Ahora veamos la forma interrogativa. En la primera el sujeto es I. Mira, ahí viene What I am Ok, acá no hay WH question Directamente vamos a utilizar con el Vamos a iniciar con el verb to be I Ok I Or I, am Am I Am I I am going to Going to Work, work. work. Am I going to work? Yes, I, I am. I am. I am. Yes, I am. No, I am. No. I'm not. I am not. No. Next. Are you? Are you? Going to work. work. Going to work. Yes, you. Yes, you. Work. Yes, you are. Uh, yes, you are. Are. No, you aren't. Aren't. Yeah. Muy bien, veamos. En el caso, <coughs> utilizamos he, she, it. Is. Is. Is he. Going to work. Going to work. Excellent. Yes, she. Yes, she is. Yes, she is. No, she. No, she isn't. Muy bien. Are, are you, or are we? Going to work. Going to work. Ok, y ese fue el uso del be going to. Be going to. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto al going to? Is there any question? ¿Y en qué momento se va a utilizar el B? El, el, ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para eh, futuro. El futuro. Okay. Okay, un evento que va a pasar en un mes, mañana, okay, eh, en un par de horas. Okay, un evento en el futuro. En ese caso, en vez de going to... Sería B. No, no. Se sustituye? Sí. B es únicamente para que usted tenga referencia que vamos a utilizar el verb to be. Sin embargo, a la hora de aplicarlo, tenemos que colocar I am, she is, they are, we are, el verb to be. Vamos a seguir practicando. Mm. Ok, el be going to. Ok, y vamos. Por ejemplo, we... We are, are going, 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 are going, going to, to go camping. Go, go camping. Go, go. go camping. Excellent. Next. 
I am. I am. I'm going, going to, to go shopping. Going, going to, to shop. go shopping. I'm going to go. Yo voy a ir de compras. I'm going to go shopping. Vamos a ver. Excellent. Very good. Veamos Miss Imelda. Dígame. Ayúdame a completar la oración. He is. She, he is. Uh, going to. Going to. Travel. Travel. Vamos a ver. Excellent. Very good. Si nos ayuda, veamos Miss or Mr. Veamos, veamos. Mr. José Alexander. He is going to watch watch Netflix all day long. Okay. Excellent. Okay, Miss Joanna. It is now going to rain. Excellent, very good. Si nos ayuda mi senia Guillén. I don't like fish. So I am I'm sorry, I am I am not I am I am not Going to. Going to. Eat live fish. Excellent. All right, Miss Sandra. They. No, me levanté un momentito, teacher, me descontinué. Ok, Mr. José Bernardo. They are, they are going to start. Excellent, very good. Let's see. Any volunteer? Any voluntario? I am, I am going, to going to see. See you tomorrow. Okay, I'm not going to see you tomorrow. She? She is, she is going, she to, going, going to, to wait. wait. Excellent. <coughs> They are, are. They are going, going to. to, going to <laughs> going. Okay. Build or build. Build. Build or build. 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 El otro. Sí, es. Excellent. Donald is going. Donald is going to. Is going to. Move. Move. Move the store to towards. Excellent. Very good. Jane. Jane is going to. Is start. going. Star is going to start. Star. Excellent. It, it is, is going to going to uh, be, be a good day. It is going to be a good day. day.
I am going, going to cook. cook. Excellent. Fifteen. In the future, robot robots are going, are going to be. Friendly. I, I am going to going to get up. Get. get up early. Excellent. Seventeen. It's a question. Are they are, are they, they going to going to, to, going to miss it? All right, and the last one. What are do you? What do you? What do? Okay. Are going going to? Going. Are, what, no. what do are you going? I'm sorry. To. Going to? Yes. What are? What you going to do? Do 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 the summer. Excellent. What are you going to do this summer? ¿Qué estarás haciendo este verano? Okay, excellent. Very good. Excellent. Thank you very much for your participation. Okay, no sé si existe alguna pregunta okay, con el uso de be going to. Be going to. Be going to. Okay. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo eh, se utiliza el be going to? Es pasado, presente o futuro. 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 Okay. Muy bien. Vamos a tratar de si aún nos queda tiempo de resolver el siguiente ejercicio. Okay. De la A. A la E. Ok, tiene el verbo que va a utilizar entre paréntesis. Eh, fíjese bien en el sujeto. Se va a utilizar are, se va a utilizar is. Papá, papá. Ok, you will have five minutes. Five minutes. Y trago. Ahí está. Teacher. Uh, tell me. A question. Uh, fíjese que en la plataforma, en un apartado del going to, es, uh, uh, le pongo el you are going to, y más el verbo, pero no me lo acepta, no sé por qué. No sé si me puede enviar una captura uh, de pantalla. Ah, está bien.
Ok, resolvemos el ejercicio número uno. ¿Cómo sería el número uno? I am going to travel to England. Ok, can you repeat it again? I am going to travel to England. I'm going to travel to England. ¿no? Excellent. My sister Maria. Is going to live like live 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 oh, Jesus, going. in Madrid. Is going to live in Madrid. No, letter C. They. Uh -huh. They are going. They are going. They are going, going to. They play. are going to play. Play. My father. Is going. Is going to. Is going to. Buy. buy. Susan and David. Are buy. going. To, are going. See. Are going to see the film tonight see. in letter F. Um, I am. Going to visit. I am going to visit. Visit. Perfect. Muy bien. Excelente. Veo que han comprendido bastante bien el uso del be going to. Muchas gracias a todos los estudiantes que participaron okay, durante la clase. Recordarles okay, eh, que estamos en la última unidad, unidad 4, y eh, finalizar las actividades evaluadas. También esta semana ya estará habilitado el examen final. Algunos de ustedes ya lo realizaron. El que no lo ha hecho, okay, eh, tiene hasta el viernes para realizarlo. También algo que les quiero recordar es las, bueno, aparte de las tareas, realizar las tareas, es que en estos días va a recibir eh, una encuesta. La encuesta la vamos a realizar el día viernes. El día viernes, todos juntos, ya que eh, Insafor solamente nos acepta un intento y para ir llenando en conjunto, pues el día viernes. Vamos a tomar la asistencia de este día, de Tender Lift. And let's begin with Miss Alejandra Maria Serrano Durán. Present teacher. Jaime Pérez. Castro Santana. Rodríguez Díaz. Hernández Melgar. Franco Núñez. Mr. Monroy Calix. Present teacher. Thank you. Um, Ineda Castro. I am here, teacher. Parrilla García. Alfaro de Canales. Me, teacher. Hernández Carvajal. Present, teacher. López Montes. Present, teacher. Gar Neftali García. Present, teacher. Thank you, Mr. Peraza Sandoval. Present, teacher. López Portillo. Present, teacher. Guillén Cruz. Present, teacher. Raimundo. Miss Jan Sicalita Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonía. Alba Isis. Amaya de Amaya. Ok, well, en esta clase estamos un poco. No mencionó. Miss Hazel, perdón, Miss Hazel. Una vez ya, hasta ahora ya no miro bien la, la asistencia. No se te preocupa. Aquí, aquí estaba ya. No encuentro su número en el teacher, no me mencionó. Miss Otelo. Miss, let me see. Carla Eugenia Hernández Sotelo, aquí ya también ya tengo acá. Yes, ok. Alguien me ha hablado. Yo no encuentro su número en WhatsApp para enviar la captura de, del. Teacher, lo que este, yo tengo, yo tendría el mismo problema de, de Senia, que yo lo traté de hacer igual, pero todas me dan error. Yo creo que a todos nos está dando porque igual yo no la puedo hacer, la 17. 
es la tarea número 17. 17. Da igual, ya 17. Tuve problemas. Y ya lo hice. Le ponemos este, pedir ayuda y, 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 ya se eh, Bueno. ¿Tú? Bueno, bueno, bueno. Sí, tal vez lo puede enviar al. Esa es la que me está dando problema a mí. Sí. Eh, si ¿sí le quita el punto. No, o sea que lo que le estaba, es que solo le tiene, o sea, yo le estaba poniendo la oración completa y yo veo también. que se la acepta solo poniendo el, el is going to y el verbo. Sí, yo, yo también así lo estaba haciendo. Sí. ¿Qué podría ser el error? Porque... Es el error es que, va, en mi caso, teacher, yo estaba poniendo la oración completa y sí. yo veo que a la compañera que compartió, Solo pone el B, cualquiera este, del B, ya sea el is, el R, going to y el verbo. Sí, como no te dice la, toda la oración la, completa. En la instrucción dice, eh, completa la oración utilizando la forma del be going to más el verbo en brackets. Paréntesis. O en paréntesis. A mí, teacher, a mí me, a mí me la agarró y yo le puse, you are going to how. Y así me la agarró. ¿Cómo? Perdón. You are agregándole going to have. Agregándole el you. Prueba. Ah, intent, intente Ay, con you. Gracias. Bueno. Pero prueben. <risa> ¿Cómo le puso? You are going to. Sí, lo agarras. Lo acepta, sí. Gracias. Eh, ese error. Ok. <risa> Muchas gracias, mis. Gracias. Gracias. Bueno, eh, si ya no existe otra duda, nos quedamos, nos quedamos hasta acá. Y nos vemos en la siguiente clase. Primero adiós. Ok, see you tomorrow. Bye bye. Good night. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.